morning children today we'll be doing an application of matrices and determinants we'll be solving a system of simultaneous linear equations in three unknowns three variables x y z linear because the degree is 1 and system because we've got a group of three linear equations in this it's called a system of simultaneous simultaneous means we have to find out the appropriate values of x y z which satisfies all the three equations simultaneously together. We've done system of solving we've done solving a system of two linear equations in the lower class in tenth class. Though variables will solve karna aapko aata hai substitution method se elimination method se. Three variables ke solve kaise karte hain? Uske liye bhi substitution method se kari lete hain. As an AQ, you have to solve this. Uh, you can only use this application of matrices and determinants to solve linear equation in three unknowns. Up two variables may be ka sakte hai ka. If three may ka sakte hai, to wohi kaam up two variables may be ka sakte hai. Only x or y may hoogi equation, to bhi aap solve ka sakte hai. We are doing it for three so that we can easily understand the concept. And then we can also narrow it down to two variables. To up two variables may find ka sakte hai. Up ye matrices or determinants ka combined application hai. So matrix be used hai. और डिटरमिनेंट भी होता है इस मेथड को हम बोलते हैं मेथड ऑफ सॉल्विंग इज कॉल्ड एज द मेथड ऑफ सॉल्विंग ऑफ सच इक्वेशंस इज कॉल्ड एज क्वेश्चन में भी आपको कई बार ये मेथड के ना कहने का नाम मिलेगा तो नाम क्या है मेथड ऑफ सॉल्विंग का मैट्रिक्स मेथड यूजिंग मैट्रिक्स मेथड यूजिंग मैट्रिक्स मेथड सॉल्व द सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस ऑल दिस में डिटरमिनेंट्स नाम में नहीं दिया है बट डिटरमिनेंट्स इज वेरी वेरी इन्वॉल्वड इन दिस so how, let's see how do we solve this system of simultaneous linear equations in three variables. पहले तो हम क्या करेंगे कि हम matrix involve कर रहे हैं तो हमें matrices तो बनानी पड़ेंगी. We'll form three matrices here. क्योंकि हमारे पास three components हैं इस तीनों variables इन तीनों equations में. Constants हैं, coefficients हैं, x, y, z के और three unknowns हैं. तो we'll form three matrices here. तीन matrices बनाएंगे. एक matrix में हम सारे coefficients डाल देंगे. C1, B1, C1. We put the coefficients of x, y, z in this order. Do not change the order. Keep the order same as given in the equation. Equation ke order ke hesab se. Follow the order and put the coefficients in the matrix. Let's say A. So A contains the coefficients of the equation. So in other words, A ko coefficient matrix ke sakte hai. B matrix will contain all the unknowns in the equation. Equations में three unknowns हैं, दो होंगे तो x y आएंगे, three हैं, three rows आएं, three is a column matrix, तो b is a variable matrix containing all the variables. Now the third matrix is a constant matrix containing all the constants d one, d two, d three. So we have written all the components of the equations in the matrix form. Matrix form, मैंने matrix बना ली थी. तो ये जो equation है हमारी, वो मैं matrix form ऐसे लिख सकते हैं. A x is equal to इसको A B equal to C B लिख सकते हैं चलिए इसको हम ना B की जगह पे x कर लेते हैं unknown को हम x मान लेते हैं unknown matrix है x और constant matrix पे लेसे B मान लेते हैं because जो result दिया आपकी textbook में वो A B के term से दिया हुआ है तो C नहीं involved है तो let's take this variable matrix as x so that जब आप result पढ़ें अपनी book में तो आपको ऐसा ना लगे matrix इसके नाम आपको conveniently याद रहे तो x is the unknown matrix A is the coefficient matrix B is the constant matrix. तो ये पूरी हम जो system of equations हैं उसको ऐसे लिख सकते हैं matrix form में a into x equal to b. अगर आप ध्यान से देखें a को x से multiply करेंगे तो आपको यही मिलने वाला है a1 x plus b1 y plus c1 z equal to करेंगे b के साथ तो equal to d1 आएगा. So the whole system has been written in the matrix form as a into x equal to b. After writing like this, now we can find out x. यहाँ हम बस concept समझ रहे हैं solution फाइंड करने के लिए आपको ये सब नहीं करना पड़ेगा आपको डायरेक्टली मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है फर्स्ट स्टेप ये है यू हैव टू फॉलो दिस इज द फर्स्ट स्टेप यू राइट डाउन द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन द मैट्रिक्स फॉर्म तो पहले आपको ये करना है उसके बाद सेकंड स्टेप पे क्या करना है क्योंकि हमें एक्स निकालना है तो हमें ए नहीं चाहिए यहाँ पर ए को हमें हटाना पड़ेगा नॉर्मली हम इक्वेशन में यही करते हैं ना हमको एक्स अनोन निकालना होता है इसको अलग छोड़ देते हैं टू लीव इट अ लोन वी टू आइसोलेट तो एक्स को आइसोलेट करने के लिए ए हटाना है यहाँ से ए हटाने के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पे मैट्राइसिस में प्री मल्टीप्लाई कर सकते हैं ए इनवर्स क्योंकि ए इनवर्स ऑफ ए क्या होता है आई एंड आई इंटू एक्स क्या होता है एक्स तो हम क्या करेंगे दोनों इक्वेशन की दोनों साइड प्री मल्टीप्लाई कर देंगे प्री मल्टीप्लाई मतलब प्री 
बी फैक्टर ए इनवर्स ले लेंगे दोनों साइड प्रोडक्ट में तो प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स ऑन बोथ द साइड्स वी गेट ए इनवर्स ऑफ ए एक्स इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ बी अब ए इनवर्स ऑफ ए तो हो गया आई एनी मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाई इनवर्स इज आई और आई इंटू एक्स क्या होता है कोई भी मैट्रिक्स को हम आई से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है द मैट्रिक्स एक्स इट आएगा एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स की फाइनली आपको कंसेप्चुअली ये याद करना है ये तो ये ये स्टेप्स आप इग्नोर कर सकते हैं कैलकुलेशन करते वक्त ये अंडरस्टैंडिंग के लिए ओनली रिमेंबर हाउ डू वी गेट दी वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड और द वेरिएबल मैट्रिक्स वेरिएबल मैट्रिक्स कैसे आता है इनवर्स ऑफ ए इंटू बी करने से रेस्ट हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे